Magandang 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 umaga o gabi po sa inyong lahat. Ang pag-uusapan natin sa ngayon ay ang gallbladder stone or cholelithiasis o ang tinatawag na bato sa abdo. Ang predisposing factors ay ang mga kadahilanan na nailalagay ang sariling kalusugan sa malaking tsansa o ang tinatawag na high risk or risk factor sa pagkakaroon ng gallbladder stone. Ang pagkakaroon ng bato sa abdo ay hindi tukoy ang direktang kadahilanan kaya walang mapag-uusapang precipitating factors. Ang unang predisposing factor ay ang common to female. Malimit na nangyayari sa mga babae ang gallbladder stone sapagkat sila ay may mataas na libelo ng estrogen kumpara sa mga lalaki. Ang estrogen kapag nakaabot sa atay ay may kakayang makapag-trigger sa pagdadami ng kolesterol. Ang liver ay gumagawa ng abdo o bile na tinatawag at gumagawa din ng kolesterol ayon sa pangangailangan ng katawan. Ang sobrang kolesterol dahil nga sa estrogen ay maiimbak sa gallbladder na kasama ang Abdo. Ang maramihang kolesterol na pangyayari sa gallbladder ay nagiging bato sa kalaunan ding ang bato. Ang pangalawang predisposing factor ay ang pregnancy at ang edad. Sa panahon ng pagbubuntis ay merong pagbabago sa pagtutunaw ng mga kinakaing pagkain kasama na ang kolesterol at ang galawan ng gallbladder ay talagang mabagal. Ibig sabihin na ang abdo ay kunti lamang ang naipapalabas kaya kunting kolesterol lamang ang natutunaw at ang ibang kolesterol ay naiimbak sa gallbladder. Ang Edad na 40 at pataas ay malimit ang hindi aktibo kaya hindi basta-basta natutunaw ang kolesterol or fats at ang resulta ay nadedeposito sa bangko. Este, sa gallbladder pala. Ang pangatlong predisposing factor ay ang sedentary lifestyle, katabaan at high fat diet. Ang mga ito ay kilala talaga sa pagkakaroon ng mataas na libelo ng kolesterol sebo o taba. Kaya obvious masyado na mataas ang chance sa pagkakaroon ng bato sa abdo. Ding ang bato! Ang pangapat na predisposing factors ay ang diabetes mellitus, liver disease and blood disease. Ang tao na merong diabetes ay karamihang matataba at may matataas na libelo ng triglyceride na isang uri din ng taba. Ang mataas na libelo ng triglyceride sa chronic diabetes ay talagang mataas ang tsansa sa pagkakaroon ng bato sa abdo. Ang taong diabetiko na merong komplikasyon na neuropathy na kung saan apektado ang mga signals na galing sa utak papunta sa mga iba't ibang bahagi ng katawan at kasama na si gallbladder ay talagang apektado kaya't Ang gallbladder ay nakakasagap ng kunting signal lamang at ito ang rason kung bakit hindi makabuelo sa pagliit o pagcontract at ang resulta ay kakarampot na abdo ang naipapalabas na hindi sapat na makakatunaw sa cholesterol fats or triglycerides. Ang liver disease ay apektado ang kakayahan ng atay na makagawa ng abdo o bile na tinatawag. Normally, ang bile na ginagawa ng atay ay maiimbak sa gallbladder at ang gallbladder ay lulubo ito kapag puno na. Matapos kumain ng tao ay tataas ang libelo ng cholesterol o fats na kasamang dumadaloy sa dugo at ito ay mararamdaman ng gallbladder. Ang naramdaman ng gallbladder ay mababasa ng utak at mas mabilis pa sa kidlat ay makarating agad kay gallbladder ang response ng utak. Ito ay ang biglaang pagliit o pagcontract upang maipalabas ang abdo sa dodinom, ang unang bahagi ng maliit na bituka o ang tinatawag na small intestine. Ang itsura ngayon ng gallbladder ay naging flat. Ngunit sa pagkakataong ito, kulang na kulang na kulang ang bile dahil ang liver ay sira tulad ng merong hepatitis o liver cirrhosis. Ang kolesterol ay may rason na tumigas at maging bato sa gallbladder. Ang blood disorder naman ay merong pagkakasira ng red blood cells kahit hindi pa nakaabot sa edad na 120 days. Sa bawat pagkakasira ay nagre-resulta sa bilirubin. Ang mataas na libelo ng bilirubin na sumasama sa daloy ng dugo ay nadedeposito rin sa bangko. Stay sa gallbladder pala. Kaya malaki ang tsansa sa pagkakaroon ng bilirubin stone formation. Ang panglimang predisposing factor ay ang losing weight quickly. Ang bigla ang pagbaba ng timbang ay merong bigla ang pagbaba ng kolesterol na kung saan ang atay ay may bigla ang response tulad ng bigla ang paggawa ng maramihang kolesterol upang matugunan ang kakulangan ng kolesterol. Ang bile na overpower ng bigla ang dami ng kolesterol na naiimbak sa gallbladder kaya napakalaki ng tsansa sa pagkakaroon ng gallbladder stone. Ding ang bato! Ang mga predisposing factors na napag-uusapan 
kalaban ay talagang matutumbok mo na ang pinakakilalang klase ng gallbladder stone. Ito ay ang cholesterol stone at hindi masyado ang bilirubin stone at mas lalong bihirang mangyari ang calcium stone formation sa gallbladder. Habang ang bato ay hindi pa malaki, ito ay walang sintomas na mararamdaman at sana maging maingat sa kinakain kumbaga low fat, low greasy food diet tulad ng pag-iiwas sa kakagisa. Kung ang stone ay lumaki na, ito ay karamihang nakakabara sa cystic duct, common bile duct at ampulla of water. Kaya't ang bile na galing sa gallbladder ay hindi na makakaabot sa duodenum. Ang mga fats, cholesterol at triglycerides ay hindi na matutunaw o ang tinatawag na indigestion. Ang bile na hindi makakalusot sa common bile duct ay babalik sa liver at maihahalo sa dugo at makakaabot sa balat at mata kaya merong paninilaw ng balat at mata na tinatawag na jaundice or yellowish discoloration. Ang stone ay matatalas tulad ng coral stone at bawat galaw ay siyang nakapagdudulot ng biglaang matinding pananakit sa itaas ng kanang bahagi ng tiyan o di kaya sa kalagitnaang bahagi ng tiyan, pananakit ng likod at kanang bahagi ng balikat. Ang mataas na libelo ng bile na dumadaloy sa dugo ay nakakapagpapabago sa kulay ng ihi. Ito ay nagiging dark brown o katulad ng kulay ng inuming tsaa. Dahil sa mga sintomas ay siguradong magpapakonsulta ang tao. Ang diagnostic tests ay ang abdominal ultrasound, cholecystography, ERCP, MRI, endoscopy ultrasound, X-ray. Ang resulta ng mga pagsusuri ay cholelithiasis or gallbladder stone o ang tinatawag na bato sa abdo. Ang management ay nahahati sa tatlo. Ang medical management ay patuloy na pagmumonitor ng gamit. Patuloy na pagmomonitor na gamit ang mga diagnostic tests. Pagbibigay ng orsojol, ito ay merong composition na bile acid at nakakatunaw ng gall sto gallbladder stones. Ibinibigay ito sa mga matataba or obese at sa pasyente na nagkakaroon ng biglang pagbabawas ng timbang. Ang side effects ay ang mga pagtatay na susuka, nahihilo or dizziness, pananakit ng ulo, pag-uubo at pagkakataon sa pagkakalagas ng buhok. Ang kenojol ay hindi water-soluble tulad ng orsojol at dahil dito, ang orsojol ang may mas mababang toxicity kumpara sa kenojol. Ang kenojol ay nakakatunaw din ng gallstones. Ang side effects ay ang mataas na libelo ng serum glutamic pyruvic transaminase o tinatawag na SGPT, higher cholecystectomy rate, pagtatae, hirap sa pagtatae o constipation, pananakit ng tiyan o abdominal cramping, heartburn, nausea and vomiting, loss of appetite, gas formation o butod na tiyan at mataas na libelo ng cholesterol. Ang extra corporeal shockwave lithotripsy or ESWL ay non-surgical procedure. Ginagawa ito kapag ang gallbladder stones ay maliliit pa lamang at ang gallbladder ay nasa maayos na kalagayan. Ito ay pwedeng gawin kahit sa outpatient department at hindi ito ginagamitan ng anesthesia bagkus ginagamitan ng mataas na energy upang makagawa ng sound waves. Ang sound waves ay makakagawa rin ng shock waves at ito ay sapat na mabubuwag ang maliliit na bato na maisasama sa daloy ng dugo hanggang sa maiihi ito. Ang endoscopic gallbladder stenting ay non-surgical procedure. Ang doktor ay gagawin muna ang endoscopic retrograde cholangiopancreatography o ERCP upang maipasok ang stent sa gallbladder hanggang sa duodenum. Ang duodenum ay ang unang bahagi ng malit na bituka o ang tinatawag na small intestines. Ang stent na nailagay ay nakakawala ng mga sintomas at mapipigilan ang komplikasyon. Ang surgical management ay ang laparoscopic cholecystectomy ay gagawa ng maliit na hiwa or incision ang doktor upang sakto lang na maipasok ang maliit na kamera at ang laparoscopic instruments upang matanggal ang gallbladder. Pagkatapos ay tatahiin ang ginawang hiwa o incision. Ang percutaneous therapy ay gagawa ng hiwa sa tiyan hanggang makita ang gallbladder at ang tubo ay palalakihin o ang tinatawag na dilation upang makukuha ang bato na gamit ang cholecystoscope. Ang dissolution therapy ay gagawin o gagawa ng hiwa sa tiyan upang mailagay ang catheter sa loob ng gallbladder. Ang catheter ay ang magiging daanan upang maipasok ang solvent o solusyon na makakatunaw sa bato tulad ng cholesterol stones. 
ang nursing management ay ang pagbibigay ng health teachings tulad ng iwasan ang kakakain ng matataba, mamantikaing pagkain, Jollibee pa more, sobrang carbohydrates, regular check-up tulad ng isang check-up kada taon, iwasan ang skip fasting meals, iwasan ang biglaang pagbabawas ng timbang, kumain ng mas maraming fiber tulad ng mga madahong gulay at prutas. kanding lang at magkakaroon ng malusog na timbang. Ang priority kapag ang pasyente na mayroong gallbladder stone sa hospital ay ang acute pain, risk for deficient fluid volume, risk for imbalance, nutrition less than body requirements, and deficient knowledge. Ang prognosis ng gallbladder stone or cholelithiasis ay good. Hanggang dito na lamang po, panuorin nyo lamang hanggang dulo upang makita ang diagramo para sa gallbladder stone. Daghang salamat. Signing off, Bongits!